Herkese Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Bolivar Meydanı'ndan merhabalar. Merhabalar. Hmm. Burası Bolivar Meydanı diye geçiyor. Şu abi Simon Bolivar. Yani Kolombiya'nın ünlü kurtarıcılarından biri. Bolivar. Independa diyor bu adam Panama, Bolivya, Venezuela, Peru, Bolivya, Kar Independa. Aynen. Birkaç ülkenin bağımsızlığını sağlayan bir adam. Kendisi aslında Venezuelalı ama İspanyol asıllı. Zamanında göç etmiş. Orada yaşamaya başlamış. Burada böyle satıcılar var, lamalar var. Fotoğraf çekiyorsun. Dondurma var, ice cream var. Her şey var. Ama karınca satan abi de var. Ha, bildiğin karınca sat. Ve burası belki de bütün Güney Amerika'nın en tehlikeli noktalarından biri. Ve burası bütün her yer köşe var. Ben çok nefret korkuyorum. Niye diye sorarsanız 5 sene önce Heyon burada. Hayatında ilk defa soyulmuş tam olarak burada. İçeride. Tam olarak şu an girdiğimiz yerde soyulmuş. Sosic Burası böyle bir ne diyeyim Taksim Meydanı İstiklal Caddesi gibi bir yer Michael Jackson I think he has kind of iron to hold. Demirde falan duruyor. Neyse burada yürüyormuş Heyon. Tek başına 5 sene önce cebindeymiş kamerası. Almışlar. Sırtından yakalamış böyle çocuğu. 15 yaşlarında bir çocuk. Sonra geri almış kamerasını ondan. Millet yardım etmiş falan etrafta. Almış. O sıcak alkol satıyor la burada. Hoca ya. Burada öyle ufak tefek çocuklar yanınızda yürüyor yani fark ediyorum bak şu arkadakiler falan. Bir de böyle kamera elde olunca iyice tepki çekiyor. Ve acayip kalabalık zaten soyulma sebeplerinden biri de bu Heyon'un. Çok kalabalık burası. E şu an elimden bile alabilirler yani o kadar. Boş yürüyoruz böyle. Çok fazla polis var ama polis bir şey yapamıyor. Elinden alıp gidiyorlar. Bak şu köşede. Arili. Evet, bu caddenin dışına çıkınca acayip tehlikeli oluyor diyor. Yani direkt soyuyorlar diyor. Şu arkalarda falan. Yani Santa Fe diye bir bölge var. Fuş, muş her şey orada. Venezuela ekmeğiymiş. Hayır. Böyle ana cadde. Bak şurada da polis. Adım başı polis var. Çünkü çok tehlikeli bir bölge burası. Soyuyorlar direkt yani. Şükür ya. Dalgona. <gülüyor> Baya her yer satıcı burada ya. Her yer. Buralarda işler karışıyor işte direkt. Let's check. Aa bak şu şey. Saçları uzun beyaz kıyafetli abilerden. El yapımı böyle. Kogi diyorlarmış bu abi. Sosis adamlar da var bak. <gülüyor> Sosis adam. Sosis adamlar. Hindistan cevizi, mango her şey var burada. Şeri de kaldı. Ya şu toplu duruyorlar ya oralarda soyuluyorsun işte direkt. <gülüyor> Yeterli zamanı 
Bunlar buranın yerlileri, yerli Kolombiyalılar ve dans ediyorlar böyle bu şekilde. Aslında bence bu insanlar, Venezuela'lı insanlar da daha uzun gün. Çocuk gülüyor ya. Ha bu çok güzel, çok güzel ya. Kesinlikle. Burası da ana meydan. Kilise var, yüksek binalar var. Ana cadde de burası. Şu aşağılara doğru iyice tehlikeli oluyor ama. Abi şu arkası da ee, bit pazarı yani çalıntı ürünleri satıyorlar yerde tam olarak şurada. Hatta İlyas şey dedi GoPro'nun aparatını aldım dedi. Dışarıda 100 dolar yerde 2 dolar dedi. Bildiğin orijinal ve buradan almışlar. Bakın göstereyim şöyle. E, Tabi hepsi olmasa da ikinci el. Mesela şunlar falan. Pantolonlar. Ha, bak şunlar falan olabilir aynen. Bak kırık telefon falan. Şurada bir şeyler var. Böyle çalıyorlar direkt burada satıyorlar abi direkt. Hatta şeyin de hikayesi var. Kamera da var. Bak bir sürü kamera. Hep almışlar burada satıyorlar. Şeyin de hikayesi var. Eren'in. Unutuyor bir yerde sonra adamın biri alıyor internetten satışa koyuyor. Oradan görüyor gidiyor yakalıyor geri alıyor kamerasını. Böyle bir hikayesi var. Bak hep böyle ot kokuyor da bura. Bildiğin esrar kokuyor şu an. Oh, acayip bu acayip. Cumartesi, bu sebep burada çok çok insanlar var ama normalde people, so many people as the cop kind of Doğru doğru doğru. Bugün pazar çok insan var ama normalde sokakta soruyorlar ot, bok her şey. Bir kokuyor var ya şu an küfür küfür. Yeah. Bak şu abi soruyor. Oh, gracias guys. <gülüyor> Bak o abi soruyordu sordu smoke smoke dedi. Böyle değişik değişik abiler var ya ilginç. Köpek oynuyor galiba. Şu an tehlikeli bölgeye doğru ilerliyoruz. Buralar efsane. Ya üzücü aslında çok güzel bir bölge. Böyle hani gezmelik tam turistik ancak tehlikeli ya. Yürünmez yani burada böyle elinde kamerayla. Şu an gerginiz yani. Ha bize Gürkan abi de demişti. Dünyada en iyi bisiklet kullanan ve en çok insanın bisiklet kullandığı yer Kolombiya demişti. Böyle yolları kapatıyorlar. Burası bir otobüs durağı, metrobüs gibi. Kapatmışlar komple. Araç geçemiyor ve bisiklet yolu var böyle buralardan böyle giden. 200 kilometre falan yol yapmışlar. İnsanlar bisiklet sürüyor. Sırf spor, e, hafta sonu aktivitesi gibi. Pazar günleri yapıyorlar bunu ve bugün de pazar. Şu abi gidip hala orada şey yapıyor ya. Etrafında dönüyorum ama kafası iyi herhalde ya. Bağırıyor bak. Puta diyor. Orus pik diyor millete. Puta diyor. Herkese sövüyor şu an ortada köpeğiyle birlikte. Herkese sövüyor. Bak bunlar hep sosis. Böyle elde satıyorlar. Tamam. Ve ekmeğin arasına koyuyor insanlar yiyor. Çok iyi. Bu ne? Bu da et, patates karışık. Bunu da böyle yiyorlar. Güzel duruyor da tokuz ya. Cadde devam ediyor. What is in there? There is entrance. Let's go. Really? İlginç ya. Pazar günleri burası ticarethane bildiğim. Burası da kilise girişi. Fotoğraf yasak girmiyoruz. Baby car. Adam bebek arabasında tatlı satıyor ya baksana. Bu arada o tarafa doğru gittikçe yani Santa Fe'ye doğru daha da şey oluyor. Tehlikeli oluyor. Hissediyorum. <gülüyor> Bak şu arkada kırmızılı abi var ya bunlar hırsız bildiğin hırsız Biz böyle kalabalığa girince yaklaşıyorlar arkadan cebimize falan el atıyorlar böyle 
Çalabilirler yani. <gülüyor> Cep hırsızlığı buradaki şu an kalabalık diye. Ha burası banka bölgesi ve bak artı soğumaktan falla poş olmuşlar. Hepsi örtülü böyle bankaların. Belli olmuyor yani banka oldukları. Burası bildiğin bana Sao Paulo'yu hatırlattı ya. Şu an tamamen aynı Sao Paulo'yla. Hippiler, uyuşturucu, baya karışık bir yer burası. Baya. Baksana UPS'nin önü falan. Geceleri buralar daha şey büyük ihtimal. Yazıyorlar, çiziyorlar. Sao Paulo, tamamen Sao Paulo. İnsanların gözleri de değişti. Bir garip bakıyorlar burada. <gülüyor> Ürünler böyle. Baya polis var ama yoksa zapt edemezler. Baya polis var. Eskiden iyiymiş işte buralar zamanında. Kolombiya daha zenginken tam merkez. Şu anda ortam böyle. Ha, bu bildiğin salyangoz böyle yukarıda. Altına krem düşüyor böyle. Bunu da krem olarak satıyor. Quanto cuesta un? 3000 Sattığı krem her şey ya yani 1 dolardan az böyle. 1 dolar, 70 cent falan. Çok ucuza satıyorlar her şeyi. Her şey satılıyor bir de burada. Para da satıyor. Ve cadde boyu ot kokuyor abi. Burada çok sorgulamıyorlar otu. Yasak ama kimse takmıyor yani. Polis de bir şey demiyor. İçiyorlar. Oo, bak sütlaç burada da var. Aros con leche. Sütlaç. Ama yemiyor. Şu an ot, her yer ot kokuyor, her yer. Kim içiyor bilmiyorum. Şunlar falan herkes içiyor. Kadınlar da içiyor. Hmm. Sigara kokusu gibi yani, ot kokuyor yani. Bu adama bak, teknoloji ya. Böyle burada ortam. Bak burada şeker kamışı suyu. Ahşaptan yapmış çok iyi. Herkes öpüşüyor, ot içiyor. Garip bir yer ya bura. Ha böyle eski çağlardan kalan işte Maya Inka taşlarını da satıyorlar. İlginç değil mi? Sorsam 1 dolar. Çok ucuz. Avrupa insanları için değer tarihi çok önemli. Bu yüzden değer tarihi çok önemli. Bu yüzden değer tarihi çok önemli. Bu yüzden değer tarihi için second hand gibi. Oo. Sıra kurmuşlar, satranç oynuyorlar. Bak şu abi hırsız belli. Yeah. Net yani bak şu an görüyorsunuz. Arada kesiyor beni gördünüz mü? İşte yavaş yavaş dönüp yaklaşacak veya bizi takip edecek bakalım. Burası da merkez tiyatro ancak kapalı. Koronadan dolayı sanırım. Tam ana cadde üzerinde. Şu an Santa Fe'ye doğru gidiyoruz merkeze. Gidelim bakalım. Böyle işte güzel bir yer burası böyle. Ya burası da market bak. Tam tiyatronun önünde. Aa çok güzel aslında. Ama bugünlerde turist yok. Bu burası da insan da yok. Turist olmadığı için insan diyor. Maybe we can put mask in here. Güzel market burası. Yani burada bir de heavy metalciler çok ağır ya. Böyle rockçılar, makçılar. Onlara böyle özel deri ceket, piercing falan öyle yerler var. Böyle bir market. Turistik ama. Burası bayağı turistik. Aa. Tabii turist yok Kolombiya'da şu an. Koronadan dolayı. Kapılar açık, PCR falan hiçbir şey istemiyor. Ama turist yok. Güzel. Normalde burası çok çok fazla turist var ama şimdi turist yok. Kolombiyan insanlar için bu hiç önemli değil. Burada meyveleri de böyle satıyorlar. Meyve suyunu yani. Bardakta satıyorlar ola. Şu kenarlar çok fena. Yani sattıkları ürün... Çok acayip. Ya baksana pis bildiğin ya. Ne? Ya ne bulurlarsa satıyorlar. Böyle satıcılar devam ediyor. Bildiğin sokakta da yaşıyorlar. Şurada çek yat var. Orada yatıp sabah kalkıp bir şeyler satıyorlar büyük ihtimal. Ve şey dediler, ucuza bir şey yakalarsan kesinlikle al dediler. Bak bunlar polis. Ablar... Çok fazla polis ablalar. Erkeklerden daha çok kadın polis var burada. Verme, verme. 
Ay bera. Aslında her şeyi bulabilirsin ha var ya. Ha burası normal bir pazar. Ha normal pazar ya. Burası da da aynı. Gerçekten istediğin her şeyi buradan bulabilirsin her şeyi. Nice stuff. Güzel bir yer. Ve şuranın devamı, şu yolun sonu. Aslında o kadar çok içerilere gitmeyin diyorlar ama hani böyle insanların olduğu yerlerde durun diyorlar. Ancak şu yolun sonu bildiğin favela yani insanlar oradan geliyor buralara. Göstereyim biraz gidip. Şu arkamdaki gibi bisikletli abiler falan da çok ürkütüyor ya. Birkaç adam gördüm Uber şeyi takmış. Çaktırmadan böyle dolanıyorlar aralarda. Burası biraz daha sakin. Şurada bir güvenlik abi var ona güveniyorum şu an. <gülüyor> Bak şu yolu görüyor musunuz? İleride. Orası favela. İnsanlar oradan iniyor aşağı. Bir trende gidiyor oraya. Bu adam bisikletini durdurmuşlar lan. I don't know. I don't know. They talk. Bak şu tepe. Orası favela yani insanlar oradan iniyor. Buralarda bir şeyler satıyor. Buralar falan boş yani böyle yerlerde gezmeyin diyorlar tamamen. Gezerseniz soyulmaya hazır olun diyorlar. O yüzden geri dönelim soyulmayalım. <gülüyor> Yeter şimdi bu kadar. Kaçalım burada. Kolombiya'da dans bayağı ünlü. Samba, salsa var. Burası kaldığımız ev ve üzerinde 4 tane kilit var. Şu dış kapı pembe olan, içeride 2 tane, üstte 2 tane. Acayip güvenli ve Bogota'da bütün evler bu şekilde. Görüyorsunuz. İmkansız yani. Hatta böyle evin kapısından içeri girerken iki anahtarı aynı anda sokup çevirmen gerekiyor kapıyı açman için. Yani güvenlik acayip hat safa. İmkansız yani giriş. Burası da Bogota sokakları. Burası güvenli bölge sayılabilir. Böyle burası. Abi şu gördüğün kırmızı otobüsler buranın metrobüsü olarak geçiyor. Trans Milenio. Ve bindiğinde soyulursun diyorlar. Garanti. Ve burası en güvenli bölge diyebilirim yani böyle bir 10 dakika yürüyünce en güvenli bölge geçiyorsun. Sokaklar böyle caddeler. Burası bana acayip Brezilya'yı hatırlattı ya. Evsizler, sokakta yatanlar, uyuşturucu kullananlar. Acayip bak abi de uçmuş. Buralar böyle. Burası Bogota'nın en zengin bölgesi. Zona, T, G öyle isimlerle anılıyor. AM'ler var, alışveriş merkezleri var. Böyle bir yer burası. Ve aynı zamanda bir gün Bogota'ya gelirseniz kalmanız gereken bölge yani buralara yakın durmaya çalışın Bogota'da. Baksana hızı 50 ölçüyor manuel. Tek tek söylüyor araçların plakalarını. Burası da en ünlü AVM'lerinden biri ve önü böyle satıcılarla dolu AVM'nin. Ve dünya üzerinde en çok böyle sokak satıcısı barındıran ülke Kolombiya'ymış birinci. Venezuelalılar falan geliyor satıyor. Yerli halk satıyor. Bak hep aile gibiler zaten. Kadın, çocuk, eşi. Para sonra sonra gidiyor. Abi görüyorsunuz bebekli aileleri. Hep böyle restoranda, kafede oturanlardan para istiyorlar böyle bebekle cama gidip. Bunlar hep Venezuelalı. Hep bebekle geziyorlar. Abi kapıdan geçerken herkesin çantasını köpek kokluyor böyle. Her güvenlikte köpek var ve koklatıyorlar. Yanında yine Eren, İbrahim, Tardi Travel. Tardi Travel. Birlikte Bogota'nın, Kolombiya'nın en yüksek tepelerinden birine çıkacağız. Monserrat Bey. Kişi başı bilet 5 dolar. Bakalım Beş manzaraya dolar. nasıl? Ya burası çok kalabalık ve pazar günleri daha da kalabalık ancak fiyat pazar günleri neredeyse yarı fiyatına. Yani 3 dolar falan galiba. Hafta içi olmasına rağmen yine de kalabalık. Gracias. Last time we got a little bit. Şeker daha, pofidik daha. En boktan yerde durduk ya. 
Aynen, bunlara herkes köşeleri kaptı. Herkes koşa koşa gitsin. Korku da mı? Aslında arkaya durmak daha mantıklı. Manzara göreceğiz. Önde durmak saçma biraz. Aynen, tam ortada. Yürüme yolda şu mu? Ha, tren şurada. Yanında mı yürüme yolda? Yok. Yanında galiba. Ne tiyene mi seluller Abi biz anlatıyoruz zaten yukarıda 3152 mi öyle bir şey yükseklik. Evet mi? Bambam mı? Yok. Böyle indik hava soğudu. <gülüyor> Burası böyle aslında tepede bir kilise var her zamanki gibi. 3200 yazıyor. Ama internet ezan 3150. Burası da manzara noktası. Buralarda normalde öyle dürbünler varmış, kırmışlar hep. Manzara da böyle. Bütün Bogota ayağının altında. Eren nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bogota'yı böyle bir de dağların arasına yapmışlar. Onu görüyorsun buradan. Gerçi dünyadaki bütün şehirleri dağların arasına yapıyor. Düzlük yani o yüzden. Bir de sular oraya akıyor ya böyle. İnsanlar içiyor orada. Buradan iniyor, iniyorlardır büyük ihtimal. Bu kadar kısa mesela aslında aşağıda yürürsün ha. Güzel aslında. Biz aldık ha bileti boş. Burası da kilis kilise. Başka bir olayı var mı bakıyorum. Şurada bir İsa var. Şu Brezilyan tepesindeki iri İsa gibi. Oraya da yapmışlar. Fakat farklı bir tepe. Böyle manzara güzel. Bir Ünlü olduk. <gülüyor> Burası da kilise pazarı. Turistik şeyler satıyorlar. Pancho. Bunlara bakmıştık Guatemala ama. This is heavy. Bu kalın aynen. Güzel buradan turistik alışverişler yapıyorsun. Geziyorsun. So what's the name? Mochila bag, but in here they call it Bayuda bag. Çok onu. Koreadaki bu 2000 dolar. 2000 dolar. Evet. Ne diyorsun ya? Burada ne kadar? Yeniler 10 dolara satıyorlar. How much is it in here? I say 30, 30. How much is it? 95,000 pesos. 30 dolar. Yeah, 40 dolar. In Korea, 2000 USD. Did you know that? 2000. In Korea, 200 dolar. 200, sorry. Oh, in Korea, how much? In Korea, 200 USD. Ah, it's like. In US more cheap. In US. Yes, in Colombia. Ah, 24. Very cheaper. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Yes, it's very cheap. Gracias. Korede 200 dolar, Amerika'daki fiyatını da 27 dolar falan dedi ya adam. Öyle gösteriyor. Yanlış mı gösteriyor? Yanlış mı gösteriyor? Hindistan cevizi değil mi o ya? Kokonaş ya. Ben sana göstereceğim. Seni bulayım bu. Hey içi içi. Böyle neyse o çantanın fiyatı baya pahalıymış. Burada ucuz. Niye? Çünkü Kolombiya çantası burada üretiliyor. Ee, uygun, yerli. Kokotin. Hmm, ah, Kokotin. Kokotin nasıl? Sen içtin. İçtim. Nasıl güzel mi? Güzel tadı. Kötü değil. Ben de çok seviyorum. Ben de seviyorum. Aslında bu Peru için çok ucuz iş. It's gratis. Çünkü her hostel için there is only... Hostellerde evet. Yeah. Ücretsiz. Yeah, ücretsiz. Evet. Evet. Siyah bizim siyah çay gibi. Evet. evet. Hele kusku da bütün hostel. Evet bütün hostel. This is sadece de değil. So stay put in drift in your mouth and just choosing it. Evet. Bu da güzel. For attitude or drug kind of? For attitude. I don't feel drunk. They don't use it as a drug. Yeah. They need some process to make it drunk. Kokoin kokodan mı oluyor ya? Ben onu bir tam bilmiyorum. Öyle bir şey Yaprağında. var sanki. Yaprağında. Yaprağında. Aynen kokoin de koko yaprağından oluyor. Ama çayı da içiliyor yani. Çayı da içiliyor. <gülüyor> Bak burada Escobar'ın şeyi de var. Narkozdaki. Şurada da var. Tişörtünü e, satıyorlar. De, de. At bacağı. Eseverde, eseverde. Yok bu koyun falan lama galiba. Eserde. Lama. Baka. İnek, inek. İnek. Ne bu içinde alkol falan mı var? Ese alkol. Sizin ana. Agua. Agua. Aa, it's for water. Oo, tatlı mı? Bak buna suyunu koy, alkolünü koy, iç diyor. Biraz iğrenç evet. Gerçi or şey mi ya? Gerçekten. Bence gerçek. İçi boş oluyor mu öyle ayağını? Kemik oymuşlar kemik için. Ben bundan bir şey içerken iğrenirdim. Ama cam var içinde. Giydirmiş yani. Aynen. İlginç güzel bir şey. Bak burada yemek yerleri de var böyle. Which one? Baka, baka. Evet. Kokoreç, kokoreç. Evet, kokoreç, kokoreç. Evet. Abi bizim kokoreç var burada. Evet. 
Güzel aslında insanlar yiyor burada. Turistik değil aslında bayağı bildiğim market. Burası da doğal alanı. Arka manzara. Şurada at var. Dört tane abi müzik dinliyor, içiyor. Burada böyle manzara var. Bazı istasyonu var. Şu ata gerçek mi değil mi diye bakmaya gidiyorum da. Uzaktan çok gerçek gibi. Hey onunla iddiaya girdik. Ben gerçek dedim o değil dedi. Sanırım kaybediyorum. Değil ya. <gülüyor> Sahteymiş. Burası da arkası şeyin favori gibi. Bunun abla tıslıyor. <gülüyor> Onlar da vardı bir işte. Bir yere gelince bozuldu. <gülüyor> Böyle markete giriyoruz. It's get inside the market from here. Yeah. Buradan geri markete girdik. Burası da kilise. 1650'lerde falan yapılmış. İlk temeli bayağı eski o zaman mescit tarzı yapılmış. Sonradan yenilemişler burayı. İnsanlar dua ediyor tepede. Kimisi buraya sürünerek geliyormuş. İbadet amaçlı sürünerek gelip dua ediyorlarmış tepede. Güzel bir şey. İsa var ortada. Yanında melekler. Meryem ana. Oh nice. He put sunglasses too. But this is very offensive. Are somebody give carrot? Como se llama? Chirimpras. Chirimpras. Is it different from Namasi? Si. This is from Anya. Chirimpras. Chirimpras. Oh, it's very good. Is it hormiga? Si. Si. Is it hormiga? Si. Puede comer? De comer. Quanto cuesta este? Está vale 20. 20? 20 mil. Hay de 40. Es caro, es 5 dólares. Hay de 10 también. De 10 mil. De 10 mil. 10 mil? Es muy caro. Es caro, pero porque lo que... If you can eat, that's why. Can you eat? No. No puedo. No comer. Me colocaron. Gracias. Şimdi geldik bir yere oturduk. Sağlam aldık kendimizi. Başlayayım anlatmaya. Söylediğim gibi Kolombiya en tehlikeli Güney Amerika ülkelerinden biri. Bir hafta oldu geleli ve geldiğimizden beri adam öldürme, hırsızlık, bir sürü olay duyduk. Özellikle ayın 15'i insanlar maaş alıyormuş ve bugün ayın 15'i yani daha tehlikeliymiş soygun konusunda. Bu sebeple hırsızlık bu hafta en yaygın olduğu dönem hırsızlığın. Hey onu da söylemiştim. Kız 5 yıldır geziyor ve bütün Latin Amerika ülkelerine uğramış ve sadece Kolombiya'da soyulmuş. Peki hırsızlık soygun niye bu kadar yaygın diyeceksiniz? Sebebi Venezuela. Kolombiya nüfusu 50 milyon ve bunun 11 milyonu başkent Bogota'da yaşıyor. Üzerine artı 2 milyon Venezuelalı göçmen var. Ancak bunlar kaçak bir şekilde Bogota'da yaşıyor. Yani toplamda 13 milyon insan yaşıyor Bogota'da. Ve genelde işlenen suçlar da Venezuelalılar tarafından oluyor. Sebebi de ülkenin durumu. İnsanlar oradan buraya göç ediyor ve çalışma izinleri olmadığı için, kaçak oldukları için burada suça karışıyor. Aslında ülkede askeri ücret 260 dolar civarı. Ancak dediğim gibi çalışıp bir kazanç elde edemiyorlar. Ya çalıyorlar, çırpıyorlar ya da adam soyuyorlar. Ve bir haftada 10 tane olay duyduk. 3 tanesine böyle motordan inip, hatta Türk abi olmuş Ömer diye bir abi. Motordan inip önünde gece 11'de iki motorcu bıçağı dayamışlar ve burasına telefonunu ver demişler, almışlar. Bir adamın otobüste sabah dedim ya işte bu otobüste çok hırsızlık oluyor diye metrobüs gibi. Orada işte elini kaldırmış cebinden almışlar böyle. Başka işte hey onun cebinden kamera çalmışlar. Bir abi işte aynı o şekil bıçakla korkutup almışlar. Bir çocuğu üç kişi kesmiş. Sırt çantasını açıp her şeyini almışlar bilgisayarını bilgisayarını. Genelde böyle akşam 6, 7, 8 hava kararınca oluyor. Burada da aynı şekilde. O yüzden gerginiz böyle dolaşırken tedirginiz. İlk defa bu kadar tehlikeli bir ülkede dolanıyoruz diyeyim yani. İlk defa bu kadar çok duydum. Belki daha tehlikeli değildir Brezilya'dan. Ancak burada aşırı duydum yani. Hele şu Venezuela olaylarından sonra baya baya tehlikeli olmuş. Neyse gelelim Kolombiya'nın tarihine. Sıradan Latin Amerika ülkesi tarihi 1500'e kadar kendi çapında Maya, Inka takılıyorlarmış. Sonra İspanyollar gelmiş. Sömürmeye başlamış 1800'lere kadar, 1820'lere kadar. Tabi o zaman Kolombiya'da bir ülke yok. İşte Panama, Kolombiya, Venezuela, Bolivya, Guyana bir de Brezilya'nın kuzeyi. Bu bölgeyi sömürmeye başlıyorlar. 1820'lerde de Simon Bolivar diye bir adam çıkıyor Venezuela'dan kendisi. İspanyol asıllı yani beyaz bir abi. Diyor ki ben bağımsızlık ilan edeceğim diyor. Ve topluyor orduyu 
İspanyollarla savaşmaya başlıyor. Kazanıyor. İspanyollar buradan çekip gidiyor. Burada Granada diye bir ülke kuruyor. Yani Grand Colombia diye. Bu arada Kolombiya'nın ismi de Christoph Columbus'tan geliyor diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ülkeyi kuruyor, sınırları çiziyor. Koca bir ülke ilan ediyor. Sonra adam Verem'den ölüyor. 1830'larda. Çoğu insan da suikasta uğradı diyor. Ama asıl sebebi Verem. O dönem burada salgın çokmuş. İnsanlar ölüyormuş. Tüberküloz diyorlar. Ardından başıboş kalan Kolombiya'nın başına Amerika geçiyor diyebilirim. E, bayağı ilişkileri sıkı tutuyor. Başkanlar yolluyor. Yönetimi ele geçiriyor. Ardından da Kolombiya kapitalist bir ülke oluyor. Hatta Latin Amerika'nın en kapitalist Amerika'yı en çok seven ülkesi oluyor. Hatta Amerika ile arası iyi diye NATO'ya da katılıyor. Hatta koca Amerika kıtasında Latin Amerika bölgesinde Kore'ye asker yollayan tek ülke oluyor. Yani Türkiye gibi NATO'da olduğu için. Sadece NATO değil Pasifik klanı işte ıvır zıvır bir sürü Amerika'nın yanında yer alacak gruplara da katılıyor. Ardından da uyuşturucuyla savaşacağız diye işte rahmetliyi Escobar'ı falan böyle öldürmek için bayağı samimiyeti arttırıyor. Kolombiya ile birlikte işbirliği içerisine giriyor. Şu anda da Amerika ile arası en iyi olan ülke Kolombiya. Aslında ben de çok çok ülke geç geçirdim. Bütün ülke hep anti Amerikan imajları. İbn Avrupa'da aynı. Ama sadece dünyanın ilk ülke doğun hep dişliymişim. Kolombiya ve South Korea. Kore de aynı doğru. Evet. Çok seviyorum. Evet. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.